Und das ist der Ishin Tyro 109. Als Bausatz ähnlich wie der Tyro 99, aber mit einer besseren KDX EOS 2 Kamera und einem Videosender, der im Frame eingebaut wird, der sogar eine OSD Konfiguration hat. Der F4 Flugcontroller hat jetzt Vibrationsdämpfer, was für mehr Flugstabilität sorgt. Die 2206 Motoren haben jetzt statt 2150 2400 kV. Dadurch ist der Tyro 109 schneller als der Tyro 99. Standard 4 Blattpropeller 5040 liegen bei. Ein 30 Ampere ESC 4 in 1 Board mit F4 Flugkontrolle liegt bei. Der neue Videosender wird über den FC montiert und kann über OSD Anzeige konfiguriert werden. Die Pagoda 2 Antenne ist jetzt 55 mm kurz. Die KDX EOS 2 Kamera ist auf eine Kunststoffhalterung montiert. Die Framearme sind 5 mm dick und die Halteplatte 3 mm. Zuerst werden die Motoren an die Arme geschraubt. Bitte eine Schraubensicherungsflüssigkeit verwenden, damit die Schrauben beim Fliegen durch die Vibration der Motoren nicht zu schnell locker werden. Der Schrumpfschlauch dient dazu, dass die Kabel vom Motor vor dem Propeller geschützt sind. Mit einer Mini-Heißpistole wird der Schlauch geschrumpft. Das Ganze wiederholt man bei allen vier Motoren. Achte bitte auf die Ausrichtung der Arme mit den drei Schrauben. Jetzt können die vier Arme mit dem Kreuz zusammengeschraubt werden. Außen kommt die mittellange Schraube mit der Mutter. Innen wird die kurze Schraube eingedreht. Dazwischen werden die langen Kunststoffschrauben eingesetzt, die für den FC-Board gedacht sind. Auf die Kunststoffschrauben kommen die schwarzen Abstandshalte und jetzt endlich wird das SC 4-in-1-Board draufgesetzt und das Kabel mit dem XT60 Stecker mit 400 Grad Lötkolben draufgelötet. Auf alle Motorenanschlüsse lege ich Lötzinn, damit man anschließend leichter die Kabel anlöten kann. Die drei Kabel von Motor müssen in der richtigen Reihenfolge angelötet werden, damit die Motoren sich später in der richtigen Richtung drehen. Jetzt kommen die Vibrationsdämpfer und der Flugkontrolle drauf. Ich fliege mit dem Taranis Sender und löte die S-Bus-Brücke zusammen, um hier einen FR-Sky-Empfänger anzuschließen. Bei DSMX oder FlySky-Empfänger wird die rechte Brücke gelötet. Achte bitte darauf, dass die Kabel von den allen Motoren flach nebeneinander auf dem SC-Board liegen und ein Millimeter Luft zum FC besteht. Auf dem FC werden wieder Vibrationsdämpfer gesteckt und das Kabel für den Videosender angeschlossen. Das Kabel passt am besten unter dem Videosender. Der Sender wird mit dem Kunststoffmotor festgeschraubt. Jetzt zu der EOS-Kamera. Diese hat leider eine falsche Kabelverbindung, die beim Anschließen an den FC bei 10 Volt durchbrennen kann. An dem Stecker der Kamera muss das rote Kabel rausgenommen werden. Das rote Kabel wird in den Stecker für den Videosender eingesteckt. Dort befindet sich die richtige 5 Volt Spannung für die Kamera. Der Kamerastecker mit dem schwarzen und gelben Kabel kann so an den FC-Board gesteckt werden. Ein weiteres Kabel wird benötigt, um den Videosender über OSD einstellen zu können. Zum Glück hatte ich noch so ein Kabel von einem anderen Quadcopter. 
Das Kabel wird am TX5 angelötet und in den Stecker vom Videosender eingesteckt. Jetzt kann der Stecker an den Videosender gesteckt werden. Wie man sieht, wird die Kamera mit 5 Volt von dem Videosender versorgt und der Videosender kann auch über OSC-Anzeige konfiguriert werden. Die Aluminiumbügel bringe ich zuerst an, anschließend kommen die Carbonseiten dran. Vorne wird die Kamera befestigt und hinten wird der Antennenanschluss angeschraubt. Nun ist alles zusammengeschraubt, es fehlt nur noch der Empfänger. Ich baue hier einen FRSK XM Plus Empfänger ein. Den Empfänger habe ich an den beiligen Kabel angelötet und den Stecker in das FC Board gesteckt. Mit Kabelbinder befestige ich den Empfänger an das Frame. Die Antennen vom Empfänger habe ich nach oben in 90 Grad zueinander angebracht. Für den Akku habe ich unten einen doppelseitigen M3 Klebeband verwendet, um dort die Carbonplatte zu befestigen. Zwar ist die Carbonplatte dafür da, um den Akku unten zu schützen, aber die Platte eignet sich besser für das Frame, um den Akku dort stabil festhalten zu können. Die Antenne sitzt leider zu locker und dreht sich, da die Halterung zu dick ist. Hier habe ich einfach die Mutter etwas dünner abgeschliffen. Es reicht bereits ein halber Millimeter und schon kann man die Antenne festschrauben, sodass diese nicht mehr locker ist. Von oben erreiche ich gut den Bindungsknopf von dem Empfänger und kann jetzt den Tyro mit meinem Taranis Sender binden. Nun ist mein Tyro 109 fertig und muss nur noch konfiguriert werden. Der Quad wiegt 338 Gramm und flugfertig ist er mit einem 1300 mAh 4S Lipo 486 Gramm leicht.